Okay, hi everyone. So today let's discuss uh, this interesting problem. So what it says, a motorcycle is going on an overbridge of radius R. Uh, the driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, uh, the normal force on it. Okay, so this way you have a bridge. Its radius is given to you R, right? So here you are taking a motorcycle to the top. Then what will be the value of a normal reaction? जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे सो यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट मोटरसाइकिल सो मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे विद द वर्टिकल इस तरह से देखो uh, किसी एंगल थीटा पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस मोटरसाइकिल का सो so नीचे की तरफ mg लगेगा राइट व्हिच इज द वेट और एक नॉर्मल लगेगा नॉर्मल uh, का डायरेक्शन क्या होगा परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट जब भी दो बॉडीज यू नो कांटेक्ट में होते हैं वी कैन ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट जिसके अलोंग फ्रिक्शन लगता है और परपेंडिकुलर टू दैट यू हैव नॉर्मल रिएक्शन सो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं लाइक like इसमें सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रहे हैं एक mg एक नॉर्मल रिएक्शन सो वी कैन ब्रेक द फोर्सेस अलोंग द रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन बिकॉज़ जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस uh, हो जाएंगे बिकॉज़ एक्सेलरेशन नहीं है है ना इस कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन स्पीड एंड सेंट्रीपिटल a uh, force uh, force in the radial direction which is centripetal force is required for the circle uh, for the particle to move in the circle or uh, circular path so mg ko hum break karenge so dekho ye agar theta hai so ye angle bhi theta hoga right so is direction mein aayega mg ka cos theta aur is direction mein aayega aapka piche ki taraf mg sin theta right so agar main radial direction ki baat karu so niche ki taraf mg cos theta radial direction di, uh, towards the center aapko jo force likhna hai towards the center mg cos theta minus normal that will be the required centripetal force right aur aap likh lo net force towards the center that is equal to mass into centripetal acceleration which is v square by r okay so yahan se hame ek equation mil gaya what about tangential direction tangential direction dekho mg sin theta hai ab ise kon balance karega force of friction तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कॉमन टेंजेंट के अलोंग लगता है तो ये इस केस में आगे के तरफ लग रहा होगा अब आगे के तरफ क्यों लग रहा होगा देखो अगर ड्राइवर को कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है तो उसे एक्सेलरेटर को प्रेस करके रखना पड़ेगा सो so दैट कि वो mg sin θ को बैलेंस कर पाए आ, देखो जैसे ही जो टायर्स हैं है ना वो स्किड करेंगे पीछे की तरफ लाइक उनकी टेंडेंसी पीछे की तरफ मूव करने की होगी विद रिस्पेक्ट टू द रोड तो जो ड्राइवर है उसे कुछ फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा सो so दैट कि उसका जो टेंडेंसी है मोटरसाइकिल का वो एक्सेलरेट करने का हो सो दैट फ्रिक्शन आगे की तरफ लगे और वो mg sin θ को बैलेंस कर दे सो so यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा mg sin θ सो so इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई अब अब हम नॉर्मल की बात कर लेते हैं नॉर्मल की अगर हम बात करें तो पहले नॉर्मल का वैल्यू होगा mg cos θ माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर अब देखो अगर वी कांस्टेंट है वी इज द स्पीड है ना जिससे वो मूव कर रहा है सो अगर वी कांस्टेंट है एम कांस्टेंट है जी कांस्टेंट है सो एक ही वेरिएबल है व्हिच इज थीटा सो जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ थीटा विल केप्ट ऑन डिक्रीजिंग है ना जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो थीटा डिक्रीज करता जा रहा है फाइनली जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगे तो आपका जो थीटा होगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सो थीटा अगर डिक्रीज कर रहा है देन cos थीटा विल इंक्रीज राइट जीरो से 90 की अगर मैं बात करूं तो जैसे-जैसे आपका थीटा डिक्रीज करता है कॉस थीटा इंक्रीज करता है राइट फ्रॉम 0 टू 90 अगर हम ड्रॉ करें तो यू कैन चेक कि कॉस थीटा का ग्राफ समथिंग लाइक दिस राइट सो अगर आप पाई बाय 2 से लेकर के 0 तक अप्रोच करोगे तो आपका जो कॉस थीटा है वो इंक्रीज करेगा सो so, इस तरह से नॉर्मल का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो व्हाट अबाउट फ्रिक्शन अगर हम फ्रिक्शन को देखें सो so, उसमें sin θ है सो so, जैसे-जैसे θ डिक्रीज करेगा sin θ भी डिक्रीज करता है sin θ का ग्राफ आप देखो कुछ इस तरह से होता है तो so, अगर आप θ डिक्रीज करोगे तो sin θ भी डिक्रीज होगा सो so, फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगा और यू कैन से जो फ्यूल हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा टू मूव इन दिस सर्कुलर पाथ वो हमें धीरे-धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा लाइक like, उसका जो कंजम्पशन है धीरे-धीरे रिड्यूस होगा जैसे-जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ओके okay, फाइन और आप देखो एक इंटरेस्टिंग केस और हो सकता है इसमें कि जो नॉर्मल है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है अगर इस मोटरसाइकिल को विदाउट यू नो ब्रेकिंग द कांटेक्ट विद द रोड अगर इसे मूव करना है सर्कुलर पाथ में देन द वैल्यू ऑफ नॉर्मल शुड ऑलवेज बी 
ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो यहाँ से भी आप एक कंडीशन निकाल सकते हो जनरली आपने देखा होगा जैसे वो डिसेंडिंग केस में हम बात करते हैं इस केस में ऊपर के ऊपर के जाने तरफ हम बात नहीं करते जब हम नीचे के तरफ आते हैं तो एक केस आता है कि आपका जो पार्टिकल है या फिर मोटरसाइकिल है उसका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है विद द रोड वो क्यों होता है वहाँ पर आप देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो लेस देन जीरो हो जाता है आप देखो जैसे जैसे आप वी इंक्रीज करते जाओगे फ्रॉम एयर यहाँ से देखो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा और थीटा डिक्रीज करता जाएगा इस तरह से अगर मैं बात करूँ अगर एक पार्टिकल को हमने टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज कर दिया और वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रही है राइट right? जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा ओके फाइन सो इस तरह से देखो जो v है वो इंक्रीज करेगा और फर्दर जो थीटा है वो भी इंक्रीज कर रहा है जो थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है मतलब कॉस्ट थीटा डिक्रीज कर रहा है आपका जो फर्स्ट टर्म है वो डिक्रीज कर रहा है और जो सेकंड टर्म है वो इंक्रीज कर रहा है सो so, अल्टीमेटली जो नॉर्मल है वो डिक्रीज करेगा जो आपका पॉजिटिव वाला टर्म है वो डिक्रीज कर रहा है और जो निगेटिव में टर्म है वो इंक्रीज कर रहा है सो so, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और जिस पॉइंट पर जीरो होगा वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा है ना शायद इस तरह का एक क्वेश्चन भी है Uh, we will discuss that later. I think uh, that's given in uh, work energy theorem. So, okay, fine. Uh, for the time being, uh, you can understand कि जो value of normal है वो आपका increase करता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे Okay, fine. I hope it's clear. Let me know if you have any confusion. Uh, we can discuss further in the Telegram. Okay, guys, keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.